হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা আজকের ভিডিওটির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটু সচেতনতা তৈরি করা ফর এন্ড পয়েন্ট সিকিউরিটি এন্ড নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ফর এ ভেরি স্ট্রং সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক এন্ড পয়েন্ট সিকিউরিটিটা হচ্ছে ডিভাইস সিকিউরিটি এন্ড ইউ নো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি মিন্স ইফ ইউর নেটওয়ার্ক ইজ সিকিউর হোয়াট প্রোটোকল এন্ড হোয়াট স্টেপস ইউ আর ফলোইং টু সিকিউর ইউর নেটওয়ার্ক লাইক ল্যান কানেকটিভিটি লাইক ইন্টারনেট কানেকশন বাট মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পুটিং এন এক্সট্রা লেয়ার অফ সিকিউরিটি ফর ইউর ফেসবুক আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা অ্যাট অল সিকিউর কি না বা কি কি স্টেপস ফলো করলে আমাদের ফেসবুকটা আর একটু সিকিউর হতে পারে এগেন আমি কিন্তু বলছি না ইফ ইউ ফলো দিস স্টেপস দেন ইউর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট উইল বি বিয়ন্ড হ্যাকিং এটা কিন্তু সম্ভব না লিটারেলি ইউ ক্যান টেক নোট অন দ্যাট নাথিং ইজ ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর ইট ডাজেন ম্যারেড বড় বড় এন্টারপ্রাইজ কোম্পানিগুলোতে বা প্রোডাকশন নেটওয়ার্কে কিন্তু আইপিএস আইডিএস ফায়ার ওয়ালস আইডেন্টিটি ইঞ্জিন অথেন্টিকেটার এন্টাই ভাইরাস এন্টাই মেলওয়ার এনক্রিপশন সাইফারিং অ্যান্ড হোয়াট নট আপনি চাইলে সর্বোচ্চ সিকিউরিটি মেজার ফলো করতে পারেন ইউ ক্যান মেক নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট সিকিউর বাট ইস স্টিল দেয়ার ইজ ওয়ান পার্সন অ্যান্ড লেট মি থেল ইউ মাই ফ্রেন্ড দ্যাট ওয়ান পার্সেন্ট ইজ এন আফ ফর এ পার্সন হু হ্যাজ আ ভেরি গুড নলেজ অফ স্ক্রিপ্টিং খেলে লিনেক্স সাইফারিং এনক্রিপশন ডিক্রিপশন অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ লট অফ পেইড সফটওয়্যার ইন দ্য মার্কেট দ্যাট ক্যান বি ইউজ টু স্নিপ ইন টু ইয়ার নেটওয়ার্ক এছাড়াও অনেক হাইলি পেইড এবং আনপেইড সফটওয়্যারও আছে যেটা দিয়ে ডিক্রিপ্ট করা সম্ভব আপনার ক্রিডেন্সিয়ালস আপনার আইডি এবং পাসওয়ার্ডগুলোকে সো এগেন ভয়ের কোনো কারণে আমরা চাইলে হ্যাকারের পক্ষে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট ইম্পসিবল করে দিতে পারি আমাদের অ্যাকাউন্টগুলোকে হ্যাক না করতে পারার জন্য তো চলুন আজকে আমরা সেরকমই কিছু সিকিউরিটি প্রোটোকল মেজার অ্যান্ড মেকানিজম নিয়ে কথা বলবো ফেসবুকটাকে আর একটু সিকিউর করার জন্য প্রথমে চলে আসলাম ব্রাউজার এটা গুগল ক্রোম ব্রাউজার চলুন দেখি ব্রাউজারটাকে কি করে সেফ ভাবে ইউজ করা যায় অনেকে যেটা করেন সেটা হচ্ছে অটোফিল ইউজ করেন অটোফিলটা কোথায় আপনার যদি সেটিংসে যান এগেন এটা গুগল ক্রোম অটোফিল এই যে পাসওয়ার্ড এই দুটো অন করা থাকে দ্যাট ইজ অফার টু সেভ পাসওয়ার্ড এটা কখনো অন করে রাখবেন না এটা যে কোনো সাইটের জন্য নট অনলি ফেসবুক ফর ইউর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ফর আদার ইম্পর্টেন্ট অ্যাকাউন্টস অবশ্যই অটো সাইন ইন রাখবেন না দুটো অফ থাকবে এবং অনেকে যেটা করেন এই দুটো অন করে রাখার ফলে যখন আপনি ফেসবুকে ঢুকবেন আপনার ব্রাউজার এই আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা সেভ করে ফেলবে কোথায় সেভ করে এই নিজস্ব ক্যাশে আর নিজস্ব ক্যাশ বলতে কি ব্রাউজারের ভিতরে আপনার জিমেল বা আপনার ইয়াহু বা যে মেলই আপনি ইউজ করছেন সেটার ভিতরে এবং যখনই আপনি যে কোনো ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করছেন যেমন আপনার এই অনলাইন ব্যাংকিং এ আপনি কোন ইউজার আইডি এবং কোন পাসওয়ার্ড ইউজ করেছেন সেটা কিন্তু প্যাকেট ক্যাপচার করে এক্সট্রাক্ট করা সম্ভব এখানে লক্ষ্য করুন এখানে লেখা আছে অ্যাবাউট এস এস এল সার্টিফিকেশন আচ্ছা বুঝলাম ব্যাঙ্ক এস এস এল সার্টিফিকেশন দিস ইজ এ সিকিউর টানেল তারা মেনটেন করছে তাদের সার্ভারের জন্য বাট সেটা তো তাদের সার্ভারের জন্য আপনাকে তো মেকশিওর হতে হবে যে আপনার ডিভাইসটা সিকিউর কিনা সো যাই হোক টিপস ওয়ান র্যান্ডামলি কুকিজ অ্যাকসেপ্ট করবেন না র্যান্ডামলি কুকিজ সেভ করবেন না কুকিজগুলো কি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢুকলে দেখবেন লেখা আসবে নিচে দিস সাইড উড লাইক টু সেভ কুকিজ অ্যান্ড কুকিজটা কি আপনার ব্রাউজিং হিস্ট্রিগুলো নিতান্তই ওই ওয়েবসাইটটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট না হলে আপনি কুকিজ সেভ করবেন না দ্বিতীয়ত ব্রাউজারের অটোফিল পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ইউজ করবেন না মার্কেটে বিভিন্ন থার্ড পার্টি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার পাওয়া যায় যেমন কিপাস এটা একটা পাসওয়ার্ড ম্যানেজার এর কাজ হচ্ছে আপনার ইম্পর্টেন্ট ক্রিডেন্সিয়ালগুলোকে আপনার আইডি পাসওয়ার্ডগুলোকে ওর ব্যাংকে সেভ করে রাখা বা আপনি লিখতে পারেন ফ্রি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার টোয়েন্টি এখানে বেস্ট রিকমেন্ডেশনগুলো থাকবে কোন কোন পাসওয়ার্ড ম্যানেজারগুলো ইউজ করা সেফ এবং ওদের এনক্রিপশন ম্যাকানিজমটা অনেক হাই হান্ড্রেড টোয়েন্টি বিট টু হান্ড্রেড বিট যেটাকে ব্রেক করা নিয়ারলি ইম্পসিবল আপনার পাসওয়ার্ড ম্যানেজারটা এই ব্রাউজারের সাথে লিঙ্ক থাকবে পাঁচ দশ মিনিটের কয়েকটি টিউটোরিয়াল দেখলেই আপনারা এগুলো বুঝে যাবেন যেমন আমি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ইউজ করি এবং সেটা সেটার মাধ্যমে একটা সিঙ্গেল ক্লিকে আমি আমার ফেসবুকে ঢুকে যেতে পারছি বোম আমি কিন্তু আমার ফেসবুকের ভিতর টিপস নাম্বার থ্রি সবসময় আপনার লগ ইন সেশনকে চেক করুন বোথ ফর ইউর ইমেল অ্যান্ড ফর ইউর ফেসবুক সো দিস ইজ দ্য ফেসবুক আমি সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইনের ভিতরে আছি জাস্ট আফটার দ্য টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন দিস ইজ অথরাইজড লগ ইনস সো দিস আর দ্য ডিভাইস টেক এ ক্লোজ আর লুক ইফ ইউ ডু নট অর ডু রিকগনাইজ দেম ইফ ইউ ডু নট রিকগনাইজ দেম দেন ইটস এ ম্যাটার অফ কনসার্ন ইউ শুড টেক ইমিডিয়েট অ্যাকশনস উইথ নো ফর দ্য ডিলাই রিমুভ দোজ ডিভাইসেস রিসেট দ্য পাসওয়ার্ড ফর ইউর ফেসবুক ইফ ইউ ওয়ান্ট চেঞ্জ দ্য ইমেল অ্যাড্রেস ফর ইউর ফেসবুক অ্যাজ
দেখা যাবে কোন কোন ডিভাইস থেকে এবং কখন কখন আপনি লগ ইন করেছেন আচ্ছা নাম্বার ফোর্থ হচ্ছে মাল্টি ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশন দেখুন আমার এখানে কিন্তু মাল্টি ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশন অন করা আছে আমরা যদি এডিটে যাই এই যে দেখুন আমার কিন্তু মাল্টি ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশনটা অন করা আছে এখানে অনেকে এস এম এস ইউজ করেন সিকিউরিটি কি ইউজ করেন রিকভারি ইউজ করেন আমি রিকমেন্ড করি থার্ড পার্টি মাল্টি ফ্যাক্টার অথেন্টিকেটার অ্যাপ এই যে আমরা যদি প্লে স্টোর থেকে লিখে গুগল অথেন্টিকেটার আমরা দেখতে পাচ্ছি অথেন্টিকেটার সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি সেটিংস সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইনস অ্যান্ড দেন ইউজ টু ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশন অ্যান্ড দেন অথেন্টিকেশন অ্যাপ অ্যান্ড দেন কন্টিনিউ অ্যান্ড দিস আর দ্য কিউ আর কোড দ্যাট উই আর গোয়িং টু স্ক্যান প্লে স্টোর গুগল অথেন্টিকেটার আমার অলরেডি আছে ওপেন আমরা ওটা সেম ডিভাইসের জন্য করছি তাই আমরা ক্লিক করবো সেট আপ অন সেম ডিভাইস অ্যান্ড দেন আমরা সিলেক্ট করবো অথেন্টিকেটার সো এখান থেকে আমরা কোডটাকে এক্সট্রাক্ট করে ফেসবুকের মাল্টি ফ্যাক্টার অথেন্টিকেশনটা কনফার্ম করতে পারি জাস্ট পিন নাম্বারটা বসিয়ে দিলেই হবে এবং এটা খুবই ইজি হয়ে গেছে আরও একটা জিনিস দেখুন এখানে আমাকে মেসেজ দিচ্ছে রিমেম্বার পাসওয়ার্ড আমি রিকমেন্ড করি না সো নট নাও আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট টিপস দেখুন যদি আমি সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসিতে যাই এখানে একটি ব্লগ একটি ব্লগে আসলাম তারপরে যদি আমি আসি অ্যাক্টিভ সেশন এখানে আমাকে লাস্ট কয়েকদিনের সেশন দেখাচ্ছে কোথা থেকে কীভাবে কোন ডিভাইস কোন ব্রাউজার দিয়ে আমি ফেসবুকে লগ করেছিলাম এগুলো আপনারা একটু মনিটর করবেন মাঝে মাঝে সব সময় না ওকে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেটিং আপ এক্সট্রা সিকিউরিটি গেট অ্যালার্টস অ্যাবাউট আনরেকগনাইজড লগ ইন অফকোর্স এটা কি আপনারা অন রাখবেন আমি আমার ক্ষেত্রে ইমেল অ্যালার্টও রেখেছি এবং সেলফোন অ্যালার্টও রেখেছি সো আমি দুই ধরনের অ্যালার্টই পাচ্ছি এখানে আর একটা অ্যাডভান্স সিকিউরিটি দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে এনক্রিপ্টেড নোটিফিকেশন বা ইমেলস অর্থাৎ আপনার ইমেলে যে নোটিফিকেশানটা আসবে সেটা এনক্রিপ্টেড ওয়েতে আসবে কিন্তু এটার জন্য আপনার পাবলিক কিটা দরকার হবে এটা আমরা আরেক দিন দেখাবো আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজার হন আর আপনার পাবলিক কিটা যদি আপনি জানতে চান তাহলে আপনাকে ইউজ করতে হবে কমেন্ট প্রম্প্ট এবং তার জন্য আপনাকে কিছু কমেন্ট টাইপ করতে হবে হয় এবার আমরা এটা নিয়ে আরেকদিন কথা বলবো কীভাবে আপনি আপনার পাবলিক কিটা পেতে পারেন এটা আপাতত আমরা স্কিপ করতে পারি বাট জাস্ট একটু জানিয়ে রাখলাম না ইমেল নোটিফিকেশানটা যদি আপনি এনক্রিপ্টেড ওয়েতে পেতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এই এনক্রিপ্টেড মেকানিজমটা ইউজ করতে পারেন ঠিক একইভাবে কিন্তু আমরা এখান থেকে লগ সেশনগুলোকে চেক করতে পারি আপনি চাইলে এখান থেকে সবগুলো ডিভাইস থেকে লগ আউট করে দিতে পারেন কিন্তু আমি জানি এগুলো আমারই ডিভাইস সেক্ষেত্রে আমি কোনো স্টেপ নিব না এই যে সেটিংসের মোবাইল অপশান থেকে অবশ্যই মেকশিওর করবেন টেক্সটিং অপশানটা অ্যাক্টিভেটেড আছে আর একটা অপশান যেটা ফিউচারে ইউজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে জেনারেলে যে আপনার মেমোরাইজেশন সেটিংসে ইউর লেগেসি কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর পর আপনার অ্যাকাউন্টটাকে আপনি কী করতে চান যেমন আমি রিকোয়েস্ট করেছি ডিলেট অ্যাকাউন্ট আফটার ডেথ ভবিষ্যতে যখন আপনি থাকবেন না যেহেতু আপনার অ্যাক্টিভিটিস নেই আপনার ইনফরমেশন তো ফেসবুকের মধ্যে স্টোর করা ছিল সেগুলো ইউজ করে যেন কেউ কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ না নিতে পারে সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য এই অপশানটা আপনারা রাখতে পারেন ডিলেট অ্যাকাউন্ট আফটার ডেথ অবশ্যই যদি আপনি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ থেকে ব্রাউজ করে থাকেন তাহলে আপনার সেশন শেষ হলে অবশ্যই আপনি লগ আউট করে দিবেন আপনি যদি অন্য কারোর কম্পিউটার থেকে ব্রাউজ করে থাকেন তাহলে আমি ডেফিনেটলি রেকমেন্ড করব চেষ্টা করবেন যে অন্যের কম্পিউটার থেকে আপনার নিজস্ব খুব সেন্সিটিভ ওয়েবসাইটগুলোতে না যাওয়ার এবং যদি যেতেই হয় তাহলে আপনি ইনকগনিটো মোটে যেতে পারেন কন্ট্রোল শিফট এন ইনকগ নিডো মোডে চলে যাবেন এখান থেকে ব্রাউজার ডাটাগুলো সেভ করে না আর সেলফোন থেকে ইনকগ নিডো মোডে যেতে হলে আপনারা এখান থেকে ডিরেক্টলি চলে যেতে পারেন একটা জিনিস নোটিস করেছি বিশেষ করে বাংলাদেশে যদি আমরা কোনো ফ্রি ওয়াইফাই অ্যাক্সেস পাই পাবলিক প্লেসে যেমন ধরেন কোনো রেস্টুরেন্টে গেলাম তাদের ওয়াইফাই পেলাম বড় কোনো মলে গেলাম ঘুরতে ওয়াইফাই পেলাম ফ্রি কোনো এক জায়গায় বসে আছে কিছু করার নেই তাদের ফ্রি ওয়াইফাই নিয়ে ব্রাউজ করা শুরু করে দিলাম করতেই পারেন কিন্তু কোন ওয়েবসাইটগুলা বসে বসে ইউটিউব দেখেন কোনো জায়গায় লগ ইন করার দরকার নেই লগ আউট করে ফেলেন হ্যাঁ ব্রাউজ করতে পারেন যেখানে আপনার আইডি পাসওয়ার্ড ইউজ করা লাগছে না কিন্তু আপনি বসে বসে ফেসবুক ব্যবহার করছেন আপনি বসে বসে আপনার ব্যাংকিং ইনফরমেশন ব্যবহার করছেন একটা আননোন নেটওয়ার্কে বসে আপনি কিন্তু জানেন না যে আপনি কোন ধরনের ভুল করছেন প্যাকেট ক্যাপচার করে আপনার ক্রিডেন্সিয়ালগুলোকে ম্যানেজ করে ফেলা সম্ভব ওয়াইশাক দিয়ে বিভিন্ন ধরনের থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো দিয়ে প্যাকেট ক্যাপচার করে ফেলা সম্ভব আমি অবশ্যই রিকমেন্ড করবো যে আপনারা অন্যের নেটওয়ার্ক ইউজ করে আপনার ফেসবুক বা ব্যাংকিং ইনফরমেশনে লগ ইন করবেন না যদি সেটা ট্রাস্টেবল নেটওয়ার্ক না হয় সেক্ষেত্রে যদি আপনাকে ব্রাউজ করতে হয় অবশ্যই আপনি একটা ভিপিএন কানেকশন ইউজ করবেন
যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি কিন্তু ভিপিএন অন রেখে আন্ডার নেটওয়ার্কের মধ্যে যাই তখন আমি অবশ্যই আমার ভিপিএন কে অন রেখে কাজ করার চেষ্টা করি কারণ আমার সেল ফোনে আমার ব্যাংকিং ইনফরমেশন আছে আমার ফেসবুক ইনফরমেশন আছে এছাড়া অনেক পার্সোনাল ডেটা থাকে কিন্তু ভিপিএন ইউজ করলে হবে কি আপনার প্রাইভেট আইপি যেটা আপনার ফোনের যে আইপি অ্যাড্রেস এটাকে হাইড করে ফেলবে এটাকে হ্যাকারের পক্ষে ট্র্যাক করা সম্ভব হবে না এক্স্যাক্টলি কোন লোকেশন থেকে আমি বসে আছি এটা হ্যাকারের পক্ষে বের করা সম্ভব না এবং এই সমস্ত ভিপিএন কানেকশন গুলো হাইলি সিকিউরড এগেইন বোর্ড লাইন হচ্ছে অবশ্যই ভিপিএন কানেকটিভিটি ইউজ করবেন যদি অন্যের নেটওয়ার্ক ইউজ করতে হয় একইভাবে যারা ডেস্কটপ থেকে ব্রাউজ করছেন তারাও কিন্তু ভিপিএন কানেকটিভিটি ইউজ করতে পারেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢোকার সময় এরপরে আপনারা ইউজ করতে পারেন অবশ্যই একটা ভাইরাস গার্ড যেটা আপনাদের পছন্দ সেটা ইউজ করবেন সেলফোনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা যদি গুগল অ্যাপ স্টোরে সার্চ করেন আপনারা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস গার্ড পেয়ে যাবেন আমি যদি টাইপ করি বিট ডিফেন্ডার সেন্ট্রাল আপনারা কিন্তু এখান থেকে ভাইরাস গার্ড ডাউনলোড করে সেলফোনের জন্য ইউজ করা শুরু করে দিতে পারেন এখানে এন্টাই স্পায়ার ওয়ার আছে এন্টাই ভাইরাস গার্ড আছে এন্টাই মেল ওয়ার আছে and in addition please apnara apnader desktop er firewall ta ke activate kore rakhben kono tai off kore rakhben na obosshoi kore ekta jinish khyal rakhben je apnar windows version ta apnar os ta update it check for updates those patches are really important you know updates comes with patches update ta ki eta ke amader ektu bujhte hobe update ta hocche microsoft tader intelligent security team sobshomoy kaaj korche eder bug gulo fix korar so apnar os ta apnar windows ta jodi update update na rakhen tale kintu hacker der pokkhe aro easy hoye jabe apnar windows er bhitore khub druto hack kore falar ei je microsoft team ba macintosh team ba android team sobshomoy apnake bolche apnar os version ta apnar operating system ta update korun apnar phone ta update korun apnar computer ta update korun ar amra korchi na eigulo kintu security protocol amra breach korchi obosshoi chesta korben sobshomoy up to date rakhar anyway ajker jonno etokoi asha kori video ta bhalo legeche jodi video ta apnader jonno helpful hoy oboshshoi video ti share korben like korben ebong jodi kono question thake oboshshoi comment box e janaben amar knowledge e thakle ami oboshshoi chesta korbo thank you shobai bhalo thakben